啊，所以佛不需要仪器，他怎么看到的？禅定里头见到的，禅定里面呢，空间维次没有了，啊，样样都能看得清楚，啊，所以佛法的修学。无论是大乘小乘，都是修禅定啊，不是一提禅定就会想到禅宗，那错了。嗯，八万四千法门，八万四千种不同的方法修禅定，全是禅定。啊，禅定是什么呢？就是张家大师讲的，看破放下。放下是提，看破是作用，看破是提，放下是作用，它两个可以互为提用，它是一不是二，就像灯一样，灯是提，光是用，啊，光也是提，灯也是用，啊，光能照到自己。啊，自己放光，找到自己，那个能见到自信，见到哲学里面所讲的宇宙万有的本体。如果不是自信的智慧，啊，我们今天讲学术，学术包括科学家所发现的这个，这个不，这是知识，不是智慧。啊，智慧能够看到本体，知识只能够了解现象。啊，我们今天讲的物质现象、精神现象、自然现象，啊，他能了解。啊，他不能了解这些现象从哪来的，这个他不知道的。啊，无中生有，无怎么会生有？这都是问题啊。啊，所以我们有理由啊，相信二三十年之后，佛教就不是宗教了，是什么高等科学？科学家接受了，科学家的时候要用佛经上所讲的方法，观法如画三昧场景，他就成佛了。啊，为什么呢？他见到本体了，见到本体，这个人就叫成佛。啊，成佛就是圆满的智慧现前了，就这个意思啊。啊，佛不是神，不是仙，佛是智慧，圆满智慧现前。啊，所以这修行方法，这个是总的纲领。总的原则非常重要，执行一处啊，越执啊，啊，只是心地清净，没有妄念，这叫执。啊，只有一处，任何一处都是禅定。啊，只要你真正集中在一处，啊，我们的意念像光一样，啊，你看光遍照，啊，我们这盏灯光，啊，你看到不稀奇，这灯光，你看光散到十方，全都照到了。如果把这个光集中在一天一点，那就变成极光了。变成镭射了，啊，钢板都能够穿破，啊，它散的时候，一张纸隔着，它都没办法突破，啊，你把它集中在一点，有个力量多大
啊，我们看太阳光，得用放大镜可以聚光。啊，你把这焦距叫成下面这个这个这个呃木材都可以能够燃烧。啊，在集中的时候，集中成极光的时候，我们肉眼看不见，钢板可以穿破、穿透。智行一处啊，无事不办呐、啊。我们智慧集中在一处的时候，你就能看到宇宙的根源。它到底是什么呢？你就看得清清楚楚，啊！所以佛家的修行没别的，就是把这个这个意念集中在一点。啊，净土宗是禅呐，净土宗就把这个心的时候集中在阿弥陀佛，在这佛号上，你就成功，啊，你就得定了，你智慧就开了，啊！可是问题。念佛的人他不会修啊，心还是散乱，还是胡思乱想啊，所以这一句佛号不起作用啊。果然能够说至心一处，真的心里只有阿弥陀佛，阿弥陀佛之外什么都没有，它起什么作用？你就能看到极乐世界，你就能看到阿弥陀佛。这么大的作用啊！啊，我们要把意念聚集，聚集在最小的一点呢、啊。啊，这叫禅定